రాజధానికి సంబంధించి అమరావతి రైతులకు సంబంధించి రైతులకు మద్దతుగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తున్న పోరాటం అయితే ఒక ఉద్రిక్త స్థాయికే చేరుకుంటుంది అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు ఆయన ఎప్పుడైతే మద్దతు ఇచ్చారో అది ఒక ఒక రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది ఒకవేళ ఆయన ముప్పయో తారీఖు నుంచి బరిలోకి దిగారు కాబట్టి ఇరవై ఏడో తారీఖు కనుక ఒక కీలక ప్రకటన చేసేసి ఉంటే మరి పరిస్థితి ఎలా ఉండి ఉండేదో కాకపోతే ఇప్పుడైనా మార్పులు చేర్పులు వస్తాయంటే జగన్ గారి నిర్ణయాలు జగన్ గారు తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోతారని చెప్పి ఆ పార్టీ నేతలు చెప్తున్నారు వాళ్ళు తెచ్చుకున్న కమిటీలకు సంబంధించి తెచ్చుకున్న నివేదికలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా కేంద్రం ముందు ప్రవేశపెట్టడం అలాగే సంయుక్త సభల ద్వారా వాళ్ళు తీర్మానాన్ని ఆబోధించే ప్రయత్నం చేయడం ఇదంతా తెర వనక జరగాల్సింది అయితే జరిగిపోతుంది కాకపోతే అమరావతిలో జరుగుతున్న పరిస్థితులు అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు మాత్రం చాలా సంచలనంగా మారుతున్నాయి ఒక పక్క తెలుగుదేశం పార్టీని విమర్శిస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ వల్ల ఇదంతా జరిగింది అంటున్నారు అదే టైంలో గతంలో అమరావతికి అప్పుడు ఒకవేళ అమరావతికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నానని చెప్పి అప్పుడే కనుక జగన్ గారు ప్రకటించి ఉంటే రైతులు భూమిలు ఇచ్చి ఉండేవారు కాదేమో అని చెప్పి కొత్త అంశాన్ని తెర మీద తీసుకొచ్చారు ఇదే టైంలో ఆయన ప్రశ్నించిన ప్రశ్న మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కదా ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులను పెడతారా అనేది ఇది చాలా కీలకమైన వ్యాఖ్యగా మారింది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అదే వైరల్ అవుతుంది ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు పెడతారా ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు కావాలి ముగ్గురు సీఎంలు చేస్తారా అని వ్యాఖ్యానించడం మరి నిజంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా ముగ్గురు సీఎంలు చేయాలంటే మూడు రాజధానులు చేసినప్పుడు ముగ్గురు సీఎంలు ఎలా చేస్తారు ఏంటనేది కూడా ఒకసారి ఆలోచించి మాట్లాడుంటే బాగుండేది మేబీ రాష్ట్రానికి ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉంటారు కానీ ప్రాంతానికి ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉండరు కదా మేబీ లేదంటే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించాలి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించినప్పుడైనా ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క ముఖ్యమంత్రులు ఉంటారు అంటే ఆయన ఉద్దేశం ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు చేయండి అంటే రాష్ట్రాన్ని మూడు మొక్కలు చేయండి అనేది దాని అర్థం మూడు రాష్ట్రాలుగా ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన ఆలోచన లేదంటే కేంద్ర ఇప్పటికే కర్నూలు జిల్లా వాసులు చెప్తున్నారు మొన్న ఒక డిమాండ్ తీసుకొచ్చారు జ్యుడీషియల్ క్యాపిటల్గా ప్రకటిస్తానంటున్నారు మాకేం వద్దు రాజధాని మాత్రం ఇక్కడే పెట్టండి గతంలో కూడా సాక్రిఫైస్ చేసిన ప్రాంతం ఇది మద్రాసు టైంలో అప్పుడు ఆంధ్ర విడిపోయినప్పుడు కూడా మా రాజధాని మేము సాహసం చేసాము అప్పట్లో అంటే త్యాగం చేసాము అప్పట్లో సో ఇప్పుడు కూడా మేము చేయలేము లేదంటే మా ప్రాంతాన్ని కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా వదిలేయండి అని చెప్పి ఒక డిమాండ్ తీసుకొచ్చారు అలాగే ఈయన ఏమన్నా మూడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు చేయాలనే ఆలోచనలో ఆయన డిమాండ్ తెర మీద తీసుకొచ్చారా నిజంగా ముగ్గురు సీఎంలు చేయడం అనేది ఎంతవరకు సాధ్యం అంటే ఒకవేళ ముగ్గురు సీఎంలు పెట్టేస్తే మూడు రాజధానులను ఆయన అంగీకరించేనట్టేనా అంటే ఆయన వ్యాఖ్యలు అలాగే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇవే ఆయన మాట్లాడిన మాటలు తుల్లూరులో ఆయన ప్రజలను ఉద్దేశించి చేసిన కీలక వ్యాఖ్యల్లో ఇవి ఇప్పుడు చాలా సంచలనంగా మారుతున్నాయి పవన్ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు అలా నేను చెప్పాను గత వీడియోలో చంద్రబాబు గారి నిర్ణయాలు తప్పుపట్టడం రెండు కాల సిద్ధాంతాలు వదిలేయండి అని చెప్పడం అలాగే రాజధాని నగర నిర్మాణం అనేది రెండు మూడు దశాబ్దాల నిరంతర ప్రక్రియ ప్రభుత్వం మారితే రాజధానిని మార్చకూడదు త్రికరణ శుద్ధిగా అమరావతి ప్రజల కష్టాలు నష్టాలకు తాను అండగా ఉంటానని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అక్కడ ప్రకటించడం జరిగింది ఓకే రైతులకు అండగా ఉండడం మాట్లాడేది అంతా బాగానే ఉంది అది ఎవరు వ్యతిరేకించే అంశం కాదు ఖచ్చితంగా స్వాగతిస్తారు ఎందుకంటే నిజమైన రైతులు పోరాటం చేసినప్పుడు ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అది పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తున్నారు అది ఆ విషయంలో అయితే ఆయన అప్రిషియేట్ చేయాల్సిందే కాకపోతే ఏంటంటే రాజకీయంగా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసినప్పుడు ఇవే వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి మరి దీని మీద వైసీపీ నేతలు ఎలా స్పందిస్తారు ఆయన డిమాండ్ మేరకు ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులని తెర మీదకు తీసుకొచ్చే ప్రతిపాదన ఏమన్నా ఉంటుందా లేదంటే అది ఒక ఒక వైరల్ అంశంగానే ఒక కామెడీ అంశంగానే మిగిలిపోద్దా ఏంటి ఎందుకు ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారనేది మాత్రం చూద్దాం దానికి సంబంధించి ఎలా ఎలాంటి రియాక్షన్స్ వస్తాయో స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ